还没回家。你们先回去吧，我一会儿就走了。啊，那我们走了，我们走了，拜拜拜拜拜拜,拜,拜。老头。<笑>你今天没手术啊？有空来接我？你不是要吃披萨吗？走吧，走走，放这儿来。是这个吗？就是这个，嗯、我最爱吃的玛格丽特，超级好吃。这个，给你拿一块，来尝一下。好不好吃？嗯，好吃。我跟你讲，我妈老不让我吃披萨，怕我胖，还是跟你在一块好。老头儿，你有话就说吧。是这样的，我想来想去，我觉得你跟爸爸在一起住还是不太合适。哎，你先听我说完。你看，爸爸刚这边回来不久，现在又当上了心胸外科的主任，爸爸担心没有时间照顾你。你撒谎。我没撒谎。你就是撒谎。你是不是又要去这边？没有。那你为什么不要我了？我没不要你。你这次要去哪儿啊？桑娜。那你这次要去多久啊？两年。两年，也还好嘛。你看啊，之前你每次去支边都是三四年起步，上次你去西藏的时候我才十二岁，现在我都十五岁了。下次你回来的时候，我都十七岁了，都要成年了呢。嗯我自己上去吧，要不然你俩又该，<笑>对吧？你放心吧，我会跟我妈解释清楚的，她能理解。瑶瑶，爸爸，打住，别再说什么对不起我的话。我倒是想到了一个你补偿我的好办法。什么？你从桑娜呢，给我抓一只。小鹿回来，或者带一颗十克拉的大钻石。你又坑我！我给你开个玩笑嘛，真的是。对了，你记得经常给我发照片啊。一定的。一言为定。一言为定。行了，我上去了。去吧。拜拜。你认真回答我一次问题：这么多年，你为什么总想着往外跑呢？我不管为什么，我不想让你总往外跑，老是见不到你。从今天开始，爸爸就踏踏实实的待在你的身边，哪也不去了。那我能回来跟你一块住吗？当然能啊，这就是你的家呀。
。行李箱。啊？行李箱。哦。你看，你丢三落四的，但是爸爸也忘了。给，哎，哎，好了好了，爸爸很快就回来了啊，又不是生离死别、啊。我走了，去吧。真的想好了吗？现在后悔还来得及。老于的班只能我来接。我向大家宣布一件事：第二十五批原桑纳中国医疗队队长郑志友、江大乔同志接任。马佳，嗯，老于情况怎么样了？恢复的倒是还不错，但还是得再观察一段时间才能出院。哎，梅姐，嗯，听说新队长要来了，你知道谁吗？没听说。朱处来了，朱处来了，朱处来了，朱处，朱处长好，大家好。于队长的情况，大家都知道了，因为身体的缘故，这一次呢，不能跟大家一起去了。出发在即，于队长上次援非的队友，同样有着援非经验的一位同志，这次主动请缨，担任我们的新队长。下面欢迎我们的新队长。来自江大附属医院的江大乔医生，嘉哥，这新来的队长跟你是一个科室的，那就到了非洲，你可舒服了啊！马佳，有时间吗？聊两句，江队啊。你先回去吧。啊，走了，江队啊。啊，谢谢你啊，救了老于。分内的事儿没什么好谢的。你跟老于之前就是队友。对，零五年我们一起去的桑纳。缘分啊，师兄。马佳，你是不是觉得我是故意的？觉得我这个人阴魂不散？不不不，不是你阴魂不散，是我们俩实在。冤家路窄，尤其刚才听到说您是主动请缨，这觉悟，这高风亮节，真让人佩服。我是自愧不如。哎，你说的这是心里话吗？我说我说的是心里话，你信吗？江队，到了非洲，还请多多关照。我听老于说，你是生活委员。什么生活委员？就是个剃头的。马委员，请多多关照。老于啊，血常规、肝肾功能都基本正常。从复查的这个胸部 CT 看呢，胸腔没有积液。肺部呢也没有明显的感染，总体来讲，恢复的不错。多亏了你啊，跟我就别客气了。只是虽然我出手及时，但还是很遗憾，这次非洲你不能带我们去了。老于说心里话，我特别喜欢你这性格
，但没办法，还是身体为重。哎，你们现在这队长江医生不是你师兄吗？我还是更喜欢你。那怎么着？一会儿我起的陪你。别别别，等等等等等。您还是好好歇着吧。啊，你就算能动了，你这病殃殃的去了，这不是给我们医疗队增添负担吗？是，我们是救你还是援助非洲朋友啊？嗯哎，不过说心里话，有个事儿我一直没想明白。你说你明知道自己高血压，身体情况也不太好，为什么还要再次申请援费呢？你怎么想的？你真想知道？当然，你到了那儿就知道了。我没说。哎，梁老师，好，我马上来，好好休息啊。培训的怎么样？还顺利吗？挺好的。朱处长跟我可是说了好几次了，这次幸亏你处理的果断，老于啊，这才捡回来一条命。能在朱处长那儿给您长面子，我也挺开心的。我的面子有了，你呢？我什么？马家，我知道，你这次提出要去元飞，主要是觉得自己前面闹的那一通，在医院里没有面子，想逃避。现在好了，你用不着委屈你自己了啊！真不是你想的那样。我去元飞啊，我真的就是想换个活法，是不是都不重要？明天回单位上班了，啊，啊什么呀？大乔不是请您当队长了吗？卫计委替我们医院考虑，觉得一个科室派走两个骨干，人手协调不开。朱处长可是专程给我打了电话，同意我们把你撤回来了。喂，在，梁老师，什么事儿？说，是这样，您今天跟我说，我可以不用去非洲了。我琢磨了半天，到现在还没回过神来呢。我就是想问问您，您是希望我去还是不希望我去啊？去不去，你自己拿主意，我都支持。您看我参加培训都这么长时间了，这时候说不去。合适吗？你可以选择不去，不用有别的顾虑吧？你小子是不是特别关心？如果你留下来，这个科主任的位置到底能不能给你？师傅，您现在就是让我马上当这个主任，您觉得我还有脸当吗？<笑>哎呀，你马家天不怕地不怕的，怎么这个时候会在意别人的想法了？我不在意别人的想法，我就是。那这么说吧，如果我现在告诉您，我还是决定去呢。袁飞本来就是你提出来的，如果你一定要去，我打心眼里肯定会支持你。我也有亲身体会，人在郁闷迷茫的时候，找个别的地方待一待，体味一下不同的生活，换换思路，理理心情。可能对人生的理解会有不一样的感觉吧。我和江大乔，我们俩都走了，我们科室怎么办？怎么，你不会真的觉得我们江大没有你马家就不行了吧？我这把老骨头还在这撑着呢。您知道我不是这意思、啊，我给您打电话，这不就是想，想让您给我一个明确的态度吗？非洲啊。还真是一个神奇的地方
，一开始是害怕去，去了以后又舍不得离开，离开以后，你又会想念他。作为医院的负责人，我当然希望你能留下，但是作为你的导师，我更希望你用两年，扎扎实实的去感受，去丰富，去让自己的生命中有一些不一样的色彩。这种机会也许比你在手术台上更珍贵。总而言之，去或者不去，答案自己去找吧。行了，我不说了，先挂了。哎。哎，老爸，呃，今天晚上时间空出来啊，请你吃好吃的。里面请。哎，你发奖金了，请我来这么高档的地方吃饭？没有。哎呀，今天几号？我不是又忘了什么重要的日子吧？没有。来，坐坐坐坐。就是要告诉你一个好消息。那巧了，我也有个好消息要告诉你。你先说。你先说。你先说。我妈同意你去非洲了。老太太想通了。当然是我把她说通了。你把她说通了？那你是想让我去，还是不想让我去啊？你先说说你的好消息是什么？你这好消息一说，我这好消息，可能就不是好消息了。什么意思呀、啊？我可以不去桑拿。你可以不去桑拿，意思就是，你也可以去，是这个意思吗？呃，不是。这个，向大乔不是主动请您去当队长吗？然后卫计委呢，考虑到一个科室抽掉两个骨干，可能会影响医院的工作。所以同意把我撤回来，那不是挺好的吗？这下你也不用再逃避了，你可以名正言顺的留下来。祝贺你！叹什么气啊？这不是好消息吗？你不高兴啊？不是，我就是觉得，你看这兜兜转转绕了一大圈儿，又回来了，好像什么都没发生过一样。你留下挺好的呀，江大乔也走了，明年争取拼个正高，还可以竞聘科主任，完美啊！你就别损我了，我真的是发自内心的觉得，你看培训都培训了好几个月了，这时候突然说算了。那过去这段时间，这到底是在折腾什么呢？那梁院长的态度呢？梁院长倒是说，科室的人手还是调得开的。当然了，我说了，我坚决听院领导的。可是梁院长还是说，这事儿得我自己做决定。啊、哦，那你就自己决定呗。你好，私家桂鱼，两位请慢用。好，谢谢啊。听说了吗？这家的桂鱼特别有名，特别好吃。来，赶紧尝尝。哎，那你当初报名学员飞，到底图什么呀？这个问题不是都聊过了吗？是，你当时是说，不仅仅是为了逃避，你是想换个活法，是真心话吗？这不是废话吗？你看着我的眼睛。那你刚才跟我说那么多，是不是也算废话？你是我老婆吗？那我最终这事儿怎么定，我肯定还是得征求你的意见。去不去非洲是你自己的事儿，我不会左右你的决定啊。这怎么能是我自己的事儿呢？嗯，我就是说，去还是不去，这的确就是一个问题嘛。
你自己早就有决定了，我的态度还重要吗？来，恭喜你，啊，为你的决定干杯！是我们的决定，凡事都是我们共同的决定。你再尝尝这个，榴莲味的，尝尝。你是得抓紧时间向我献献殷勤啊，毕竟一走两年呢我们今天来讲到小飞这个东西，在我们三呢还是比较流行。你比如说，你找人给你帮忙，给你摆个包，给你提个东西，或者给你翻译，都是要给小飞的。因为我们三的人都认为这是一种心意啊，就是感谢对方给你提供帮助的一种方式、啊。没钱，没钱，你们听说了吗？啊，马家退出医疗队了？不会吧？那他不是白白选了吗？他疫苗都打了，你说惨不惨？不是，你们两个大男人怎么这么八卦？所以我们要看见一个东西，最好是要用英文去给他说，哎，哎，或者类似。夏哥，哎，你不是来给我们告别的吧？告什么别？老马，你不是不去了吗？谁说我不去了？哎，我是马大夫，您这脑袋瓜是理的可以啊，整个你削发明智。行吧，你们这是给扎了。快快快快快！放放放放下！生活委员，到，归队。是。走走走走。苏丹娜，哎，我问你，去非洲的必修课是什么呀？跳舞啊。那你还等什么？赶紧的呀！快跳上 music 啊！跳起来！跳起来！跳起来！跳起来！跳起来！媳妇，喝水。你先去萨纳等着我吧，媳妇。我在这儿还有几个月的时间就可以回家了，到时候就可以见到你。我爸爸母亲呢是医疗队的司机，他到时候应该会去机场接你们。你到时候看见他，给他说你是我媳妇。我会跟他说你是我徒弟的。我跟你说，你得给他好好夸夸我，媳妇，因为我爸爸最信任的就是中国医疗队的医生。放心吧，我会跟他说他有一个优秀的儿子。<笑>啊，还有还有，你要去在那个医院叫卡萨医院，你得跟领导好好说说我，就说你的徒弟非常非常的厉害，大有前途、啊。我为什么要这么说啊？因为我也要找工作的，媳妇。哎，你当时不是说苏莱曼？你可是我马家医生带过的徒弟，你到时候回了国也要当你们当地的一把手。什么一把手啊？我只说让你努力学，要当你们医院的一把刀，一把手
，没事，媳妇，我会好好努力啊，我会当一个优秀的一把刀。哎，大媳妇啊，你去跟他们玩吧。哎，得嘞。算嘛来喽！恭喜你啊，恭喜我什么？我听老师说你决定留在医疗队啊。当然了，要不然不又是逃兵了吗？哎呀，过两天就要走了，一去就是两年，你真的想清楚了？哎，要不说您是市长呢，管的可真宽。怎么了？不欢迎我？我是这个意思吗？我现在都不想知道你到底什么意思。但这次你真的不地道。是，袁飞，你是老前辈，但这次袁飞可是我先报的名，所以科室要留下一个人。那留下的这个人也应该是你，而不是我。凭什么每次我都让着你呢？好了，我说不过你，我跟你商量一件事儿，行不行？您尽管吩咐。到了非洲，怎么我也是队长，别跟我抬杠，行吗？那就得看你的表现了。作业写完了，啊？您好。喂，你要在学习呢，别再打电话了好吗？我明天就要走了，跟我们有关系吗？你自己都保重吧谁呀、啊？来了。您好，哎，女士，哎，打扰您了。啊，明天上午十点，物业会来检修一下电梯，到时候我给您带来的图片，还请您体谅一下。啊，不知道。哎、那您先休息。辛苦了啊。好。老头儿，照顾好自己啊！等你回来
。给你准备了点护肤的。有保湿的，有防晒的，特意给你买了五十倍的防晒。嗯、哎，先抹保湿，再抹防晒啊，记住了。防晒五十就最高的了。最高的就是五十。你不是轻度脂肪肝吗？还老熬夜，我妈特意找中医给你开了点护肝的药，记着吃啊。好。你拿这个干什么？我得带到桑拿去啊！啊！我得让他们知道我是中国的医德典范。哎，你塞那干什么呀？干什么？这是对你的考验。哎，得了吧！什么考验？我还用你考验，你把这给我拿过去。两年，时间可不短哦，必须得考验考验你有什么想法。你有什么想法呀？装着吧。哎呀，有想法我也只对你有有想法。别闹。嗯。早干什么去了你？你到了那边照顾好自己啊，有空的时候经常跟你爸打打电话。他一个人在老家也挺寂寞的，知道了。你要是还有时间呢，也给我爸我妈打打电话，他们俩对你比对我还亲。我都记住了，你就别光嘱咐我了，你也照顾好你自己，尤其以后那种动刀子的事情，千万别再干了。以后啊，就算闹出人命，我一个人也能扛。你就是故意的，不让我省心是吧？啊？我跟你开玩笑呢，以后我就做一个安安静静的小女子。咱们俩结婚多少年了？七年。养吗？还真有点儿。那好啊，你这一飞。以后就解放了。我知道这一飞的确是飞得有点太远，一下飞到了那个半球。不过，好在这个地球也就这么大。嗯，说不大，也大；说不远，也远。小佳。其实呢，之前包括最近一段时间，我一直在犹豫，我到底要不要去？只要你跟我说一句，你留下来愿意吗？我其实完全就可以不去了。你认真的吗？我认真的呀。那好，那我现在想跟你说，你留下来别去了，你愿意吗？你还记得我当年拿到北京的 offer， 你跟我求婚的时候，你跟我说的话吗？你说的就是，我希望你能留下来，你愿意吗？我当然记得。不管你飞到多远的地方，都把这个带着。小夏，其实这些年，我真的挺对不起你的。一心只想着自己的工作，自己的手术，完全没有考虑你的感受。之前答应带你去的地方，一个也没去成。而这次我要飞这么远，还待这么久。身边却没有。不
我还好。我医院呢，允许家属中途探亲。所以你到时候一定请个假，一定要来看我，好吗？我呢也跟医疗队请假，然后我带你去看大草原，去看动物迁徙，去看乞力马扎拉雪山。就我们两个人，我们好好待一段时间，好吧？欢迎大家来到桑拿。哦，没想到啊，他们给我们办了那么高规格的欢迎仪式啊！卫生部的部长和我们大使馆的参赞都来了，不虚此行哈。母亲呐，谢谢你来接我们。斯莱曼在国内的时候经常跟我提起你，每次给我打电话，都会说起你，说的他跟你学了许多，他在中国这么多年，多谢了你的照顾。你太客气了，队长，他这儿车是右舵左行，对，那咱的驾照能用吗？我说一下啊，呃，大家在国内有驾照的可以申领当地的驾照。母亲呢是我们专职司机，你们要去哪儿找她就可以了。虽然大家刚来这儿，心情比较放松，但是我还是煞风景的提醒大家一句啊，那之前在国内那些注意事项呢哎？哎呀，队长啊，记住了，我这耳朵都磨出茧了，走。啊，主持人态度。对呀、啊，端正你的态度啊！你刚才说你记住了，来，你当着大家的面把规章制度给大伙背一遍。<笑>背一下，背一下，背一下，队长，我错了。<笑>堵车了，看来哪里都有堵车。奥格丽亚，奥格丽亚，小姑娘在这里。哎，有吃的，我我我我我请客，我给大家买啊。谢谢。什么呀？不要吓大招呼，再耽误我们整车的人都得迟到了。别看他们，别看他们。别看，别看，听队长的。真热闹，这两个。哎，你们看
，你警察跳起舞来了。哎，这舞跳的还挺有节奏感。够够够够够啊！交通舞指挥放松一下。这警察跳舞啊！对。哎。哟，什么意思啊？是指我吗？可以说是当地小儿外科的一个创始人吧，能得到人家的信任，我感觉也是比较自豪的。有一个年龄比较大的，嗯，我们叫妈妈，她的小孙女呢是我给她做的手术，因为她本身她也是这个专业的，她也懂。人家也是在观察你给我的孩子做手术，你水平行不行啊？经过一段的时间观察以后呢，找到我。当找到我的时候呢，就感觉是比较信任。后来呢，给孩子解决了问题，妈妈也非常高兴，也非常认可。在奔跑着梦的方向，像是花朵也在追逐着日光。永远会有个叫做家的地方，给我坚定力量。不是所有的世界处都在恰当的轨道，可以转转弯，只要自己控制好妈妈的朝代，永远最下饭。茫然就奔跑吧，回忆是温暖的依靠。也许不如意，也许心太急，也许一切都在变好，只是不清醒。